Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die British Petrol an, auch BB genannt, mit ca. 10% Eigenkapitalrendite. Wir werden uns auch den Chart anschauen, ob wir aktuell am Widerstand oder Unterstützungsbereich sind. Und die Bilanz werden wir uns auch anschauen, wie sie aktuell aussieht und ob es positiver wird gegenüber dem Jahr 2020. Viel Spaß beim Video. Die PP ist im Energy Sektor tätig. Hier sind den Google Finance Sticker. Mitarbeiter haben sie ungefähr 64.000, gegründet wurde sie im Jahr 1909. Hier sehen wir die ISIN und die Anschrift in Nerd Kingdom London. Hier sind wir in der Balance Sheet Liability Seite auch Basel Bilanz genannt, vom Jahr 2017 bis 2021. Wir sehen hier die Total Current Liabilities, also die kurzen Verbindlichkeiten. Hier sehen wir die Long Term Debt, die langen Verbindlichkeiten, hier die Total Non Current Liabilities, also die Gesamtverschuldung. Wir sehen, dass vom Jahr 2017 bis 2021 die Gesamtverschuldung um 19% angestiegen ist. Das Eigenkapital, also Total Equity, in diesem gleichen Zeitraum leider um 24% runterging. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2018, aber wir sind schon wieder besser wie im Jahr 2020. Die Bilanzsumme, also Total Debilities and Equity, hat sich in diesem gleichen Zeitraum nur um 4% erhöht. Das heißt... Im Verhältnis gingen die Schulden höher auf wie das Eigenkapital. Und die auch den Aktien, könnte man sagen, sind fast identisch geblieben, sind um 0,33% weniger wie im Jahr 2017. Cash to Debt, also Bargeld zur Verschuldung. Hier sehen wir die langen Verbindlichkeiten, hier den Bargeldbestand und hier das Verhältnis. Im Jahr 2017 war es bei 2,14, den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2019, aktuell liegen wir bei 1,8. Das heißt, wir benötigen knapp 80% mehr Bargeld, dann könnte die BB die Langverbindlichkeiten auf Null setzen mit dem Bargeldbestand, den sie in der Bilanz haben in der Aktivseite. Die Gesamtverschuldung gegenüber dem Bargeldbestand im Verhältnis gesetzt sehen wir hier fast 7, den Faktor. Im Jahr 2017, den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2019 auch wieder und aktuell liegen wir auch wieder bei 7, also wir liegen ungefähr identisch wie im Jahr 2017. Aber auch die Verschuldung hat sich in diesem Zeitraum erhöht um knapp 24% und der Bargeldbestand ging auch hoch. Hier sind wir im Monatsstart, mal schauen was der uns aktuell mitteilt. Im Monatsstart sehen wir hier die Abwärtsbewegung. Hier sehen wir aktuell die Bodenbildung bei 200 Great British Pounds. Hier sehen wir eine Kurslücke, dann ging die Rallye nach oben, hier eine kurze Pause, dann auch wieder hoch, Korrektur, hoch, Korrektur, hoch und jetzt sind wir auch in einer Korrektur. Aber man sieht auch sofort, dass wir hier einen Außenstab haben und wir unter diesem Tiefkurs, also Eröffnungskurs von diesem Monat, noch nicht darunter sind, auch bei Schlusskurs aktuell, denn dieser Kurs muss halten, die 308. Wenn wir dort runtergehen, können wir wieder auf die 300 runtergehen und dort sollten wir eine Bodenbildung bilden. Das heißt, aktuell sind wir noch im Aufwärtstrend und wir befinden uns auch über den gleitenden Durchschnitt. Gehen wir über diesen Außenstab hinaus bei Schlusskurs, also steuern wir auf die 415 Great British Pants, dann schlusskursmäßig drüber können wir auch die 438 Great British Pants ansteuern und müssten drüber bleiben. Und dann wäre das Ganze positiv zu sehen und wir sind aktuell noch immer im Aufwärtstrend. Gehen wir runter auf die 308 und dann wieder hoch und bilden kein neues Hoch aus und gehen dann wieder runter auf die 280. Dann sind wir wieder im Abwärtstrend und haben auch eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation dann. Mal sehen, was die Zukunft uns bringt. Das Jahr ist noch ganz neu. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie ihr den Chart aktuell seht. Es werden wieder bestimmt ein paar Kommentare kommen mit Kaffeesatz lesen. Ja, das ist was für Experten. Würde mich auch interessieren, was ihr als Alternative zum Kaffeesatz verwendet. Bitte schreibt mir das doch in die Kommentare. Shareholders Equity Ratio Credit Worthness. Shareholders Equity Ratio Credit Worthness. Also wie viel Prozent hält das Eigenkapital an der Bilanzsumme und kann das Betriebsergebnis die Langwindigkeiten auf Null setzen. Hier sehen wir das Verhältnis. Im Jahr 2017 war das Eigenkapital 36% von der Bilanzsumme und aktuell liegen wir bei 26% im Jahr 2021. Das heißt, das Eigenkapital wurde weniger und die Bilanzsumme wurde erweitert. Die Langverbindlichkeiten gegenüber das Betriebsergebnis im Verhältnis gesetzt haben wir 8,7. Hier sind 7,4 und aktuell liegen wir bei 4,12. Auf alle Fälle ein sehr guter Wert. 
Mal schauen, wie das Jahr 2022 wird, ob der Wert noch weiter runtergeht und wir das Niveau vom Jahr 2018 wieder ansteuern können. Total Net Debt to Equity, also die gesamte Nettoverschuldung zum Eigenkapital gesetzt. Hier sehen wir die Gesamtverschuldung minus Bargeld ist Total Net Debt, also die Nettoverschuldung. Und hier sehen wir das Verhältnis zum Eigenkapital. Im Jahr 2017 war es noch bei 1,55%. Und dann ging es hoch bis auf aktuell 2,4. Das heißt, das Eigenkapital wurde weniger und die Verschuldung wurde mehr. Darum wurde auch das Verhältnis fast um 100% höher. Wenn euch die Information bis jetzt gefällt, freue ich mich auf ein Abo. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video von mir versäumt. Und auf einen Daumen würde ich mich auch freuen. Darauf freut sich auch der YouTube-Algorithmus. Hier sind wir aktuell im Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir hier die Kurslücke. Dann hier die Seitwärtsphase, dann der Abwärtstrend. Hier sehen wir auf alle Fälle auf Wochenbasis die Bodenbildung. Sehen wir hier schneller als im Monatsstart. Wir sehen hier auf alle Fälle mehrere Bewegungen. Einmal hoch, Korrektur, neues hoch, kein neues Tief, neues hoch, kein neues Tief, kein neues hoch, aber neues Tief. Das wäre normalerweise ein Achtungssignal, aber wir gingen dann wieder hoch. Kein neues Hoch in eine Seitwärtsphase. Da sehen wir, dass die 2,95 gehalten hat, also Unterstützungszone. Und dann kam der Ausbruch über diesen Höchstkurs mit dieser Bewegung. Dann kam die Korrektur. Wir testeten die 2,320, haben wir hier getestet, mehrmals. Das sehen wir auch hier, dass sie hier gehalten hat, mehrmals. Und dann gingen wir, gingen wir hoch auf ein neues Hoch, auf die 415 aktuell wo wir uns jetzt befinden als Widerstand. Wir testeten hier die 342, gingen dann seitwärts und aktuell ist die Bewegung nach oben und aktuell befinden wir uns bei Wochenroskurs bei 319 Great British Pants. Sollten wir nächste Woche hinausgehen, können wir hochlaufen auf die 415, gehen wieder runter, können wir wieder runterlaufen auf die 342. Und laut Monatsstart sind wir ja aktuell in einem Außenstab. Darum könnten die Bewegungen auf alle Fälle sehr schnell gehen, rauf, runter. Gehen wir über die 415 hinaus, dann könnten wir die 437 antesten. Wichtig ist, wir befinden uns im Außenstab auf Monatsbasis. Gehen wir unter diesen Schlusskurs hinunter, unter dieser Bewegung, weil dort liegen sehr viele Stoppkurse, dann ist die Bewegung zu Ende. Wir können dann hier runter gehen. Dann gehen wir wieder hier hoch und dann könnten wir weiterfallen. Dann haben wir eine SKS-Formation. Und nun gehen wir weiter. Income Statement Cashflow, also die Einnahmenseite und der Bargeldbestand. Hier sehen wir den Gesamtumsatz vom Jahr 2017 bis 2021. Der ging leider um knapp 34% runter. Das Betriebsergebnis in diesem gleichen Zeitraum ist angestiegen um 114%. Der Nettoumsatz wurde in diesem gleichen Zeitraum auch um 124% angehoben. BB muss in diesem Zeitraum auf alle Fälle ihre Fixkosten, variablen Kosten, Zinsen und Zinseinnahmen und Steuern optimiert haben, denn der Umsatz ging ja runter, aber der Nettoumsatz ist angestiegen. Hier sehen wir den Bargeldbestand, der ging um 19% hoch, der Fall Cashflow ging leider runter um 7% und die Dividende pro Aktie ging um minus 45% runter. Finanzdaten aus der Bilanz 2021. Hier sehen wir den Gesamtumsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis, Pre-Tax Income, also Umsatz vor der Steuer und hier nach der Steuer. Hier sehen wir den Gesamtumsatz mit 100% minus die Kosten für die Produktion des Öls, dann bleibt noch 24% über. Und das Betriebsergebnis hat dann nur noch 8,5% und nach Steuern und Zinsen bleibt vom gesamten Umsatz knapp 4,8% über. Ist auf alle Fälle nicht sehr viel, denn so wie es ausschaut, geht sehr viel an der Kostenstruktur drauf. Mal schauen, wie es jetzt im Jahr 2022 aussieht, wo der Ölpreis ja sehr hoch ist, müssten auch die Umsätze wieder steigen. Hier ein wichtiger Faktor als Return Equity haben wir aktuell mit 10%. Das Preis-Sales-Verhältnis liegt unter 3, bei 0,6 ist auch sehr gut. Das preis buch verhältnis liegt bei 1,22, ist auch unter 3, ist auch ein sehr gutes Verhältnis. Wir sehen den Buchwert bei 318 Great British Pants. Und hier sehen wir das Long Term Debt Verhältnis zum Eigenkapital. Da haben wir 0,74. Das heißt, das Eigenkapital kann die Langwürdigkeiten auf alle Fälle auf Null setzen, aber die Gesamtverschuldung kann es nicht auf Null setzen. 
Da benötigen wir knapp 180 Prozent mehr Eigenkapital, darum das Verhältnis 2,81. Hier sehen wir den Preis in der Londoner Stock Exchange in England. Bei 339,61 Great British Pence liegen wir hier aktuell. Das Buchverhältnis ist 1,22. Die Earnings per Share Trailing 12 Months sind 28. Wir haben aktuell ein preis earnings verhältnis von 13,91. Und hier die Währung aus der Bilanz US-Dollar. Die Dividende ist 0,21 US-Dollar. Zahlen tun sie seit 28 Jahren. Die Payout Ratio ist bei 63%. Und die Dividendenrate liegt aktuell bei 4,49%. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung an der Londoner Stock Exchange. Der faire Wert aus Earnings per Share Buchwert wäre 4,47 Great British Pants. Fairer Wert aus Nettozuwachs ist 622. Ich würde mal die 447 heranziehen als fairen Wert, denn dort liegen wir aktuell knapp drunter. Hier sind wir im Tageschart. Mal schauen, was der uns schneller mitteilt. Im Tageschart sehen wir hier die Bodenbildung. Dann hier die Bewegung nach oben. Hier die große Korrektur. Dann Bewegung nach oben. Dann kein neues Tief, Bewegung nach oben, runter, den Retest von dieser 367, dann hoch, dann runter, die, den Tester 342. Wir gingen zwar unter diesem Tiefkurs runter, aber wir haben diese Höchstkurse getestet, der Schlusskurs, und aktuell liegen wir hier bei 390. Gehen wir nun weiter hoch, wäre das gut, damit wir auf die 415 hochlaufen können, geht der Kurs aber wieder runter auf die 367 oder fällt der Kurs sogar auf 343, haben wir hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation und wir könnten dann wieder das Tief ansteuern von 320 Great British Pants. Also Achtung, nächste Woche ist eine, eine wichtige Woche, gehen wir über die 93 hinaus, können wir die 415 wieder sehen oder wir steuern sogar auf die 437 und dann könnten wir sogar auf den Fernwert von Earnings per Share und Buchwert laufen. Core Contraction, also die Steigerungen von Dividende, Eigenkapital und Nettoumsatz. Die Dividende wurde vom Jahr 2017 bis 2021 per Anno um 15% reduziert. Das Eigenkapital in diesem gleichen Zeitraum wurde um knapp 6,5% reduziert. Und der Nettoumsatz in diesem Zeitraum wurde um knapp 22% Prozent per Anno erhöht. Wichtig ist, dass das Eigenkapital auch wieder mehr wird und die Dividende auch wieder erhöht wird. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.